Пока. Пока. Малькия мтарадио. И куанини укохапа на умека уналия. Мандеша. Акуна сабабу я кусубили. Дона. Унетадика на мфалуме алака и узаканавио. Sateni sana walizu wangu. Malikia umemwana. Galibu sana. Dona. Uwe ndo chaguo langu. Na uwe ndo umoyo wangu. Na mwana mbe kitu kimoja. Mbele ya umati huu. Unanipenda unipendi. Mfa ume mtarajio. Na kupenda sana. Tiego, tiego, tiego. Tiego. Kuleha, kuleha. Na wendo chagua la moyo wangu. Safi sana mpo wangu. Ha, malikia. Malikia. Ha, Malikia! 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 hajawahi kuugua ugonjwa wa kifafa lakini leo ameanguka ugonjwa usiniulize lolote kuhusu mwanao na huo ugonjwa wa mwanao wa kifafa kwa hiyo mimi ndo nilie mloga si ndio basi niambie kama mimi ndo mchawi mke wangu usinifikirie vibaya sijaamanisha hivi nataka kujua ni nani amemfunga kamba dona dona ni nani amekufunga kamba Baba, mi mwenye sijui, nikuwa ni melala, na amka nika kujikuta ni mifungwa kamba miguuni. Na mlangu mifungwa kwa nje. Nilikuwa na kusubiri kwa ham sana uonge hicho ambacho nataka kuongea. Na kwa bahati yako, umenyosha maelezo.
kwa bora. Lile chaguo mimi naona si chaguo sahihi. Chaguo lile la yule Malikia haliko sawa. We mwenyewe umeona iliyotokea. Sasa ninachokuomba mwanangu Ebu chagua chaguo lingine awe malikia au muoe. Baba. Mimi dona nampenda sana. Na dona ndio chaguo langu. Na hakuna binti yoyote nimempenda katika ngome hii zaidi ya dona. Kigobola, utampendaje malikia mwenye maradhi? Yule anaumwa kifafa. Mama. Ndiyo. Hakuna binti yoyote nimempenda katika ngome hii zaidi ya dona. Hata kama awe na maradhi awe na ugonjwa ina yote niko tele kumuona maradhi yake hayo hayo kwa kuwa napenda sana dona malikia ndio mfano mimi nakubaliana kabisa na maneno ya huyu bwana e inawezekana ulikuwa mstuko tu siku ile baadaye atakaa sawa ila ninachoomba kitu kimoja na kutuma kazi hivi sasa kaa na kivere mwenzio umpeleleze na mimi nitakaa na mzee mwenzangu mangapi nitampeleleza. Jibu tutakalo lipata. Tutalifanyia kazi. Hapo sawa baba. Hivi nyanzobe, mimi nataka na ulike kitu. Hivi kwa nini mtoto mfalme kila wakati anamngangania dona? Hajaona mabinti wazuri kati yetu mpaka mchague dona. Unajua nini kado? Hapa nicho kigulia kila mtu na bahati yake. Kuna wengine anapoenda sehemu kama zile wanaenda na madawa ili waweze kuchaguliwa. Pengine hata dona pia naye katumia madawa. Mm, ila kweli. Dona atakuwa anatumia madawa ili mtoto mfalme amchague yeye kumua. Na ndio maana kila wakati mtoto mfalme anamwaza kumchagua yeye. Kado msena imani za kishirikina kila shetani na mburi wake labda dana ndo kamaona mtoto wa mfalme mtalazimisha jijiwa kwa mkate wewe nao naongea nini muone hivyo umelizika sana wewe kuchaguliwa kuona na mtoto wa mfalme eh utabaki hivyo hivyo kila siku lione sura lake hata kama mpendi ndo umeshatokea lione na utabaki hivyo hivyo tendeze Hivi? Mama Sibu, siku ile ilikuwaje binti yako kupata mshtuko kama ule? Au ana matatizo? Hapana Malkia. Toka niishi na yule binti, sijawahi kumuona akiwa na matatizo kama haya. Na sijajua ni kwa nini imetokea vile. Na kama ni huo ugonjwa, basi ndio unaanza. Basi mimi nimekuja ili nipate ukweli. Kama binti yako ana matatizo, kijana wangu hawezi akaoa binti mwenye maradhi. Nashindwa kumuelewa mfalme mtarajiwa. Hivi binti yangu mimi anakasoro gani mpaka anashindwa kumchagua? Anaenda kuchagua binti mwenye maradhi. Na kwa kuwa ndo kashamchagua, moche endelee naye ila cha moto atakiwa. Kwani huyu dona na Sibo ni watoto wako kweli? Ni mtu na mdogo wake? Hapana mabibi. Sina mtoto anayeitwa Dona. Mimi mtoto wangu anaitwa Sibo. Na tukiendelea kuzungumzia masuala hayo mtukufu Markia moyo wangu hauna furaha kama tukiendelea kuongea masuala na kukosesha furaha basi mimi acha niondoke sawa malkia safari njema walinzi wangu hebu naomba mnipishe kidogo niongee na mfalme mtarajiwa hivi mwanangu kigobola ina maana hakuna binti yote mzuri zaidi ya dona baba mimi sijaona binti yote zaidi ya dona dona mimi ndo chaguo langu nampenda sana dona unampenda sana dona vizuri sana <laughs> sasa tumkoje mama yako ataleta majibu maana kaenda huko huko kwa kina dona baba mzuri huyo anarudi mama yako malikia Karibu sana Malikia. Asante sana mme wangu. Pole sana. Asante sana. Naomba utupishe kidogo naongea na familia yangu. 
<laughs> Ehe, tunaomba mrejesho. Mfalme, natoka kwa mama Sibo sasa hivi. Nimeongea naye ameniambia dona hana matatizo yoyote tangu kukua kwake. Na kama ni ugonjwa ndio kwanza umeanza. Mpaka naondoka mahali pale. Yaani sina majibu. <laughs> Malikia. Jibu lako halina hajanipa jibu. Jibu lako ile unalojibu halijanipa jibu. Kivipi mfalme? Mm. Mm. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Ndio. Dhamira ya kijana wangu huyu. Ya kumoa dona iko pale pale. Sawa mna. Au unasemaje kijana wangu? Ni kweli kabisa baba. Mimi za milangu iko pale pale ya kumoa dona. Ninachoomba zazi wangu tupangeni tusiku ya sherehe. Hmm. Sawa sawa. Sasa mimi nafikiri kitu kimoja tufanye. Kabla hatujafanya sherehe itabidi mimi nikutane na mangapi? Niongee naye tupange tarehe ya sherehe nyingine ya kwenu. Sawa. Eh? Sawa baba. Au kuna lolote? Mwanangu, mimi nikombe kitu kimoja baba yangu. Siku zote mambo mazuri hayataki haraka. Naomba uvumilie. Unaona? Sawa. Unaona? Na mimi naungana na mama yako. Vumilia utamuoa wadona. Sawa baba. Eh? Ndio kweli baba. Natakuwa mke wako. Sawa sawa. <laughs> hmm? Anaenda kaendelea na shughuli zako baba eh. <laughs> ah, mwana wa mfalume mtarajiwa. Eh. <laughs> eh sasa unajua Malkia? Ndio mwana. Mimi nikikaga na wewe najisikia raha sana. Kweli. Zaka ya. Tana. Nabia sibo rafiki yangu. Safi vipi? Sawa. Na kuona mwenye. <laughs> Mimi nipo. Mm. Alafu sibo. Hivi kilimkuta nini Mike yetu wa Muonda mpaka ameanguka mbele za watu? Na bado. Yesu anajifanya mzuri kwenye kijiji hiki cha Muonda. Ataendelea kudondoka, kudondoka mwisho wa siku atazima jumla. He sibo usifikie huko. Yule si dada yako. Kwa nini una huruma naye? sina udada na yeye. Kama nina shida sana ya dada, ni bora nichukue jiwe niliite dada lakini sio yeye. Ah rafiki yangu unaelekea wapi? Nimeagiza na mama. Nikupeleke au utaenda mwenyewe? Hapana. Ninapoenda mama kaniambia niende mwenyewe. bahati nzuri binti mwenye naye huyo anaingia Mfalme mtukufu Zakaya Zakaya mtana mtana <laughs> Biti mangapi unaweza kupita Pita biti mangapi <laughs> Umemuona mfalme nimemuona <laughs> Binti yangu hana matatizo yoyote na wala hana ugonjwa wowote 
na light angekuwa na ugonjwa wowote asingeweza kwenda kuchota maji na, kuyaf... na kujitwisha na kuleta hapa nyumbani sawa sawa mzee mangapi basi kama binti yako hana matatizo yoyote mimi nimekubali kijana wangu wa muoe sawa lakini sasa kama angekuwa na matatizo wewe ungeniambia mapema bwana mfalme Laita angekuwa na matatizo mimi ningekwambia hana tatizo lolote uhakika 100% mia, mia asilimia 100% mia eh eh siwezi siwezi kufanyia uhuni najua eh najua wewe ni mfalme bwa najua na kuheshimu basi bwana mimi nashukuru sawa mmm nitachokifanya kitu kimoja mimi hivi sasa nakaa napanga mipango yangu na naandaa tarehe za shughuli yao. Sawa sawa. Hapo <laughs> umenifurahisha. Eh? Hapo umenifurahisha sana mfalme. Eh, sifiki nyumbani. Hapana mfalme. Nilipenda ufike nyumbani ili uingize baraka zako. Na kwenda kwenye majukumu mengine ya himaya. <laughs> mfalme unaniangusha? <laughs> <laughs> Mangapi? Haya mfalme. Tamani <laughs> njema baba. Asante sana. Asante sana. <laughs> Nono unaangaza angaza kwenye matunda yako hapo. Mm. Vizuri sana. Nimefurahisha sana na vitendo hivyo. Kwa maana ukungoja mfanyakazi unahudumia mwenyewe mali zako. Mm. Safi sana. Nashukuru sana. Eh Mwanangu. Mimi nimeenda kule kwa malikia yule mtarajiwa. Kwa kweli nimemuona lakini kumbe ilikuwa mshtuko tu wala hana maradhi yoyote yuko salama kabisa toa swasi sawa baba mimi nashukuru sana kusikia maneno yako ila na mimi mwenyewe ningependa niende ili kwenda kuhakikisha ha kuhakikisha ni haki yako kuhakikisha ni haki yako kabisa ila unapotaka kwenda lazima wende na, ma, na mama yako pamoja na vijakazi wako kwa maana we mwanangu ni mtoto wa mfalme mfalme mtarajiwa wewe sawa eh unaweza ukavamiwa ukaletoa matatizo makubwa sana mimi nasema nakutakia ma safari njema jiandae nashukuru baba ukamwangalie mwenzio <laughs> sawa sawa endelea na shughuli zako Jamani, nimesikia taarifa za kwamba sherehe ya dola ni wiki ijayo kweli. <laughs> taarifa hizo mimi nazo ila sina uhakika nazo sana. Kwa nani amekwambia nani? Taarifa hizo mimi nimezisikia kwa Sibo, kwamba wazazi wa mtoto wa mfalme wametoka na kwenda kwao na kutoa taarifa hizo. Jamani lakini mimi naona ni heli. Mwanzote aliyopata bahati ya kukuwa malikia. Tena bahati nzuri mfalme hajachagua binti wa kutoka kijiji kingine, kachagua binti wa kutoka kijiji hiki, kijiji nyinyi amone fla. Fla gani? Fla gani na yeye na wewe? Fla hiyo na wewe labda ndugu yako. Kwa upande wangu mimi sio ni fla yoyote. <laughs> Ila tusiongee sana. Labda mwanzote tumechagua kuwa mlinzi wa malikia na ndio maana kila tunavyoongea kuhusu dona wewe unanuna. Sijui ukoje, muone. Unamtetea ndugu yako yule? <laughs> Tana tana.
Karibuni Malkia. Asante sana mama Siti. Zakaya. Tana. Karibuni. Ah asante sana. Mama Sibo. Mwanangu hana raha kabisa. Kila wakati anahitaji kumwona Malkia wake. Hivyo nimeona si vema aje peke yake. Nimeamua nimsindikize mtoto wangu. Sawa Malkia. Anahitaji kumwona tu? Ndio. Basi atamwona. Dona. Dona. Ebu njoni. Malikia wangu wa moyo wangu na kupenda sana. Upendo wangu kwako kwa wesabiki ni kama mbara mwezi. Umejaa tele ndani ya moyo wangu na kupenda sana malikia wangu. Asante mfamu. Na mina kupenda pia. Maimani oe ndo takakua flaa maisha yangu. Sina budi mfamu mekua. Kabisi mwa. Na upenda sana. Asanteni sana. Kumbe mtoto enu ana marazi. Na shukuru sana. Mwana kutuende. Dona. Maliki yonku. Pana. 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 Mfalme, mimi nimetoka kwa mzee mangapi? Ameniambia ni kweli yule binti anaanguka kifafa. Lakini mimi kila ninavyojitahidi kuongea wewe na kijana wako ni kama hamnisikilizi. Hivyo nimeamua kuwaachia ninyi wenyewe wewe na mtoto wako. Kigogola. Maneno anayesema mama yako ni sawa? Ni kweli baba amedondoka mbele yangu. Eh? Amedondoka kifafa mbele yako. Ha? Sasa hali ndio kama hiyo. Wewe una mawazo gani? <coughs> Mimi sijachukua maamuzi yote. Na siwezi kukupa jibu lolote kwa wakati huu. Bila nikikaa nikifikiria jibu nitakalopata nitawapa wazazi wangu. Mhm. Ni mapema sana, si ndio? Kifafa lakini. Sawa. Tunalisubiri hilo jibu la mapema. Tunalisubiri ile jibu lako maana imekuwa mapema. Sawa, sawa. Ila kifafa hicho Falume mtajiwa kigobola. Upo tayari kuchelewesha ufalume wako kwa ajili ya binti moja. Na wakati hapa kijijini kuna mabinti wengi sana. Kijakazi wangu mwendesha. Unashuda kuelewa. Upende una nguvu kubwa sana. Kuliko hata mapenzi yenyewe. Hakuna binti yote ambaye nilompenda zaidi ya Dona katika kijiji. Lakini anachokuzungumza mfalume mtajiwa yuko sawa kabisa. Yale ni malazi tu. Yako siku atapona na hiko siku atakuja kuolewa tunafamu tarajiwa. <laughs> Safi sana. Kijakazi wangu macho. Unazidi kunifaisha. Tuneze tuni. 
<laughs> Dono. Haya matatizo ya maradhi unayo yamekuanza lini na una muda nayo gani? Mimi sina maradhi. Ila nashangaa kila ninapokutana na watu hapa penye mkusanyiko wa watu wengi ama nikikutana na wewe ndio tatizo linajitokeza lakini sina malazi yoyote ndio naacha uongo ana lolote huyo anakudanganya ana hayo matatizo yamemwanza toka alivyokuwa mdogo na amekuwa nayo dona ukinieleza ukweli kama na matatizo kama tushinda ukoa leo hii nakuuliza mbele ya marafiki zako ni jua matatizo yako niko tele kukua hata, hata kama una marazi una tatizo gani dona farme mtarajiwa Anaosema rafiki yangu Dona yupo sahihi. Tangu nimfahamu, sijai kumuona akiwa na maradhi hayo. Mimi mwenyewe nashangaa. Sasa hii inakuwaje? Mfalme mtarajio. Kwa nini usinichague mimi na nikawa malkia wako? Na uwapu, na uwepukane na hayo maradhi. Nikwa ni chokongea sibo. Lakini wewe sio chaguo langu. Yupo ninayempenda na ninayempenda ni, ni Dona. Dona nampenda kutoka, kutoka mioyoni mwangu kama unampenda dona basi penda na maradhi yake dona popote pale ninapoenda naomba usinifuatilie nyuma nyuma muone kwanza sibo sibo kwenda huko sibo sana maradhi yake Mama Sibo, ongea na binti yako. Sitaki mazoea na kijana wangu. Tena sihitaji katika nyumba yangu kuishi na Malkia mwenye ugonjwa. <laughs> Malkia, sasa ni mimi tena. Si ni huyo kijana wako ndo anayemngangania binti yangu. Subiri kuletea wajukuu wenye, wenye kifafa. Zamda. Tabe. Dona umemwona wapi? Nimemwacha mtoto wake na mtoto wa mfalme. Wanafanya nini? Ah, ni mwacha kwa katika mazungumzo tu. Ehe, naomba unipeleke haraka sana. Sitakuacha uende peke yako. Tutaenda wote. Dona. Kwa nini wewe na mdogo wako Sibo hampendani? Tatizo nini? Kigobola. Sio Sibo tu, hadi mama mwenyewe. Hadi mama yako? Eh. We dona. Kwanza wewe hufanani kuwa malikia wa himaya hii. Alafu sikiliza. Kuanzia leo sitaki uwe na mazoea na kijana wangu. Mama, usiseme hivyo. Muda mrefu mimi nipo na dona hapa. Hajadondoka wala hajastuka. Hata matatizo yote huyu. Yamesikani kama wewe ni mstuko tu. Huwa anaupata mara kwa mara lakini naona midona hana tatizo lolote. Mama. Mi mwenyewe ya malazi nashindwa kuelewa. Mana toka nazaliwa. Sijawahi kupata ugonjwa kama huu. Dona, unakiri kwamba hukwahi kuwa na maradhi kama haya? Basi sawa, acha tuone. Basi ngoje tuone. Ah, mbona sielewi? Ah, eh jana. Vipi? Mama Dona, vipi? Mbona ah. hivi? Mama Dona wewe Mwangu ndio mpwani kuna kuelekea mwanao anatutia aibu sana Yeye anajijua vizuri na matatizo ya kudondoka alafu anabaki mwenyewe mtoni mbaya zaidi Leo ameenda kuonana na mtoto wa mfalme wakati tulishamzuia kwamba asiende mpaka tumtibie Na kingine 
akadondoka pale pale mbele ya mtoto wa mfalme Hivi Mbona anapitia aibu sana huyu mtoto? He? Kwanza alie mnusu kwenda mtoni nani? Ndio muulize mwenyewe. Ni walinzi. Mmempeleka wapi huyu mwanangu Kigobora? Tulikwenda mtoni mfalme. Tulikwenda mtoni kufanya nini? Mfalme mtarajiwa alisema tumpeleke mtoni akaoge. Mbona mmekutana na yule binti Dona? Na mkawa naye uko mtoni. Kulikuwa ni kigobola. Baba, katika ngome hii, hakuna binti yoyote ambaye nempenda zaidi ya dona. Na popote na pumuona dona, lazima ni muite. Kwa kuwa, nampenda sana dona baba. Unampenda binti mwenye marazi? Sitaki kusikia. Hata siku moja. Kwamba unataka kumuawa binti mwenye marazi. Sao. Kigobola mmemsikia mamako? Ndiyo baba. Nimemsikia. Sasa itabidi mimi nikutane na mangapi? Na nimwambie ukweli kabisa wazi wazi kwamba amzuie binti yake kuwa karibu na kijana wangu. Ndiyo mfalme. Stack. Kigobola. Epukana na Dona. Dona anaumwa ugonjwa wa kuanguka na ni mbaya sana. Unaambukiza kwa hewa. Sitaki, tuzo nasema, narudia, sitaki. Hii ni wewe. Nataka kutuletia matatizo hapa. Mune mtu anumogo njwa kuanguka, kijamba, hewa, kitoka, basi, inampata, uko mzima, inazikana tama ngapi ya nao. Tano. Samani, tunamba kuongea na mweshimiwa mfalme mtarajiwa. Mfalme mtarajiwa kijijiki cha muhonda. Unawarusu mabinti yao kuzungumza nawe? Sawa, walusu. Mweshimiwa mfalme mtarajiwa kijijiki cha muhonda. Pole sana. Najua umpendaya na maradhi. Lakini mimi hayo ya nyusu. Ya na yu nyusu mimi, nataka kujua, mnaelekea wapi? Si tunaelekea mtoni kuenda kuoga. Mtoni, tunaeza kuenda wate mtoni, kuogerea. Ni kweri mfalu memtarajua na ose marafiki yangu sibo. Tuende wate tukaoge. Mtukufu mfalu memtarajua. Tunaweza vipi kwenda kuogelea na watoto wa kike wakati sisi wa kiume? Ni kweli kabisa unachokiongea. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Twendeni walipicha kazi wangu.
kigobola. Kwa nini haupendi kwa kalibu na mimi? Mimi nakupenda sana. Lakini hautaki kuwa karibu yangu kigobola. Ningependa niwe malkia wako. Sibo. Yupo naimpenda na sio wewe. Wewe sio chaguo langu. Ni nani wewe? Anautesa moyo wangu. Ni Dona. Nampenda sana Dona. Yupo ndani ya moyo wangu. Kigobola. Dona akufai. Kwanza Dona akupendi. Nifiki yangu Dona akupenda. Kwanza ana umo, ana maradhi. Mtu mwenye kaungua, anawezaje kuwa malkia? Ameungua? Ameungua na nini? Unajua baba alimkataza sio anatembea. Lakini ugonjwa wake umemtokea akiwa jikoni. Kwa hiyo kadondoka akaungua. Dona ameungua? Kwa hiyo mimi pekee ndo naipaswa kuwa malkia wako. Dona akufai. Hakupendi. Njoo rafiki yangu. Njoo njoo njoo. Zaka, tano. Mdogo wako Sibo. Mdogo wangu kafanyaje? Mbona mtisha? Yupo na mtoto wa mfalme. Nakumbatia na hivi mtoni. Hivi nakwambia nimewaacha, nimewaacha nimekuja kupa taarifa. Uona sema umechaguliwa malikia nzuri na kumbatiana? Sibo mdogo wangu mimi? Hapa kijijini kwa Sibo ngapi dola? Mimi ni mzuri mdogo wako? Sibo mdogo wako. Sibo, Sibo mdogo wangu mimi, Sibo mdogo wangu mimi. Zamda, naomba nipeleke. Nataka mpeleke? Twende na. Kigobola! Unanisaliti mimi? Sawa, sawa Kigobola. Acha mimi kajiuwe. Hapana, ushifanyi mwenena, ushijiuwe. Bwana mangapi mimi nimekuja hapa? Ndio pao. Nikiwa mfalme wa hii Maya. Sawa pao. Mwanangu anakwenda kufanya chaguo la pili kimaya nyingine. Na sihitaji tena kijana wangu kuoa binti yako. Sihitaji mfalme. Na kuomba rasi. Unatumia hasira kubwa. Tena ni hasira kubwa sana mfalme. Mimi ni kuombe tu kwamba hili ni tatizo la watoto wenyewe watoto wenyewe ndio wamependana mimi sijalazimisha nikuombe radhi mfalme niko chini ya himaya yako naomba usinifanyie hivyo mfalme vipi vipi zaka mtana zaka tana hebu tulia tulia kwanza hebu ongea kuna nini kuna nini Dona anataka kujiua. Dona bwana. Ndio. Na nimemwacha mfalme mtarajiwa akiwa anamkimbilia ili asaze kujiua. Kigobola? Hey! Wapi? Huku mtoni. Unaweza ukatupeleka? Ndio naweza mtukufu mfalme. Mlinzi wangu. Mlinzi wangu. Haya haraka. Haraka tukawe tukio. Haraka. Hebu twende. Twende tukaungane na walinzi wengine. Haraka. Haraka haraka. Hey, jamani. Hey, hey, hey. Hey. Dona. Usijue Dona. Usijue Dona. Usijue. Wewe ni wangu Dona. Nipe dakika moja tu Dona. Niache. Nakupenda sana Dona. 
wewe ndo chaguo langu hapana usijue dola nipendi acha mimi nijue wewe ndo moyo wangu dona kwa kuwa mimi kama kipofu na wewe ndo fimbo yangu dona ukijua nitabaki na nani mimi na kupenda sana dona usimfikirie sibo Upendo wako uko wapi kio bora? Eh? Uliniahidi utanipenda kwa shida na la. La una ni sauti kwa sababu ya malazi. Eh? Na kwa sababu ya malazi dona. Na sifikirie sibo. Sibo alikuwa anadanganya tu. Anasema tu Mungu. Lakini hakuna binti anayempenda. Zali ya wewe. Wewe ndo malikia wangu dona. Eh hey, malikia mtarajiwa. Unataka kufanya nini? Baba. Nataka nipe. Kwa nini? Nipe yoga kuteseka baba. Hebu nisikilize kwa makini. Naomba nisikilize kwa makini. Mimi ndo mfalme wa hii Maya. Wewe mwanangu kigobola lazima utamoa dona. Yeye atakuwa malikia wa hii Imaya na wao watakuwa mfalme wa hii Imaya. Naomba usijiwe mwanangu. Baba yako yuko hapa. Hebu msikilize. Mwanangu. Nakupenda sana mwanangu. Mtu mtungu usijiwe mwanangu. Ah mwanangu kuzali mwanangu. Na kama ungekuwa umezaliwa naye sigeza kupona lakini kwa sababu ukudhaliwa naye utapona tu na mambo sio inatosha mzee mangapi basi inatosha dona ah 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 dona basi nyamaza nyamaza mwanangu kama alivyosema babako kama malazi hayo umezaliwa nayo utakufa nayo utakufa nayo kwenye ngome ya kifalme simama simama mwanangu acha kulia acha kulia kigobora futa mchozi malikia tarajiwa futa mchozi mlinzi toa malikia mtarajiwa chini wewe ndo malikia mtarajiwa mama Toa huzuni katika sura yako. Eh, Malikia, unataka kunipa machungu katika moyo wangu. Kwa nini? Msema ngapi? Tunaweza tukaondoka. Asante sana binti. Kwa kazi kubwa unafanya. Tunaweza tukaenda. Ah. Unginipa machungu makubwa sana ya moyo. Malikia, nani kama wewe? Hebu mshike malikia wako asianguke. Kigobora vipi? Mama Sibo. Mama Sibo. Abe. Jo. Kaap. Nimekuita. Naomba unisikilize kwa makini sana. Haiwezekani. Mwanangu amezaliwa akiwa mzima. Hana tatizo lolote. Leo hii awe na ugonjwa wa kuanguka. Nitahakikisha nitamaliza milima yote ya ungu. Mpaka nihakikishe tatizo hili linatokana na nini. Hiyo safari yako naenda Yaani nikajua hapa umeniita hapa kwa jambo la maana. Kumbe umeniita kwa ajili ya wewe pumbavu wako. Ina maana wewe unafurahia kuumwa kwa mtoto, si ndio? Mpaka inafikia hatua kutaka kujua. <laughs> Wamekufa wangapi? Simbuse huyo mwanao. Yeye ni nani kwangu? Sawa. Nashukuru sana kwa majibu yako mazuri. Na nitahakikisha mpaka kitaeleweka. Mbavu. 
nenda bwana wewe kwani huyo mwanao ni nani wamekufa wangapi ingekuwa mwanangu mimi kweli eh walinzi wangu hili mtakalo liongea hapa liwe siri kwenu sitaki nilisikie kokote pale na waamini ndio maana mmebaki hapa kusikiliza mazungumzo haya tunayongea mimi na Malikia eh Malikia wangu mke wangu kipenzi nimekaa nimewaza nimefikiri maradhi wameombiwa binadamu kweli kabisa kila binadamu lazima aumwe na hakuna binadamu yote anayeomba maradhi bali ni Mungu mwenyewe wakati muafaka sasa umefika mke wangu ndio wewe ya kutoa ridhaa kukunjua moyo wako ili mwanetu kigobora amue dona unasema mwanetu kigobora amoe dona kwani ana nini kuna binti mzuri tu yule maradhi tu na maradhi anatoka mke wangu mwanangu kigobola hawezi kumuoa binti mwenye maradhi malikia malikia nini mwanangu sitaki aoe mlemavu vibaya hivyo malikia kwa hili utanisamehe malikia 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 nini bwana kama kigobola nimemuweka tumboni miezi tisa hawezi akamooa mlemavu we mzee vipi bwana eh walizi wangu naenda nani kuongea na malikia mara moja Mwanangu katika himaya hii hujaona binti mwingine zaidi ya Dona. Dona anaumwa. Dona ana maradhi makubwa. Achana na Dona afai kuwa malikia wa mfalme. Mama, naona mabinti wengi katika himaya hii. Lakini sijaona binti yote akufanana na Dona. Dona hata kama akiwa na maradhi yoyote, niko tele kumoa Dona kwa kuwa nampenda sana Dona. <coughs> Malikia. Vibaya hivyo. Eh? Kwa nini? Unamlazimisha mtoto kwa kwa mwanamke asiyempenda? Eh? Sasa unasikia? Yaani kuanzia leo ninaachana na masuala ya wewe na kijana wako. Mfanye mnavyoweza nyie, hutokuja tena kunisikia, ninaongelea habari ya masuala ya mwanangu. Ninawaachia ninyi wenyewe haya masuala. Malikia. 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 kigobola Naomba unisikize mimi baba yako. Twende nisikilize kwa makini sana. Kama ni msimamo uliokuwa nao, baki na msimamo wako huo huo. Na mimi niko pamoja nitafanya juu chini kila njia. Nihakikishe unamuoa dona. Nihakikishe chaguo lako linakamilika. Mimi ni mfalme hapa katika hii maya. Natawala. Sisindi jambo lolote kwako. Nisikilize mimi baba yako. Sawa? Sawa. Mwendesha. Macho. Mfalme mtarajiwa Kigobola. 
Mimi wa mazungumzo yenu wanaaskiliza sana. Tena sana. Ila wewe kigobora una msimamo sana. Tena sana. Haiwezekani uolewe mwanamke ambaye wewe hujampenda. Wakati mwanamke ambaye umempenda yupo. Ni kweli kabisa unachokiongea. Ndaka zangu mkwamo. Yupo naimpenda. Na naimpenda ni Dona. Hakuna binti yote naimpenda katika kijiji zaidi ya Dona. Dona mimi ndio chaguo langu. <laughs> e mtukufu mfalume mtarajiwa kigobola. Siku zote huwezi kuwa mwanamke ambaye hujampenda. Na wala mwanamke hawezi kuolewa na mwanamume ambaye hajampenda. Na hata kama ikitokea hivyo basi wamelazimishwa. Na mapenzi yao hayawezi kudumu. Ah. Mfalme mtarajiwa kidogola. Ni kwa nini wewe mwanamke ambaye wewe hujampenda? Hivi yule anaye kulazimisha hata lala naye yeye au talala naye wewe. Na ndio maana huwa anapenda sana kuwa na nyinyi. Mnanipa ushauri mzuri sana. Alafu mnajua kabisa kitu gani tunachohitaji. Ila wewe mimi nawakika. Kwa mambo jinsi yanavyokwenda lazima alikuwa analio. Mimi mangapi ninakuwa na bahati sana ninapotoka na wewe nakutana na wewe vipi Mimi bwana nilikuwa nakuja kwako na huu mguni wa kwako Karibu tukaongee kwenye Hapana haina shida mfalme wewe sio na wasiwasi Hapana tosha Hapana tosha hapana shida Umeridhika Nimeridhika kabisa Karibu sana Asante sana Mfalme ulikuwa unaelekea wapi kwa Mimi nilikuwa natoka na kwenda kwenye himaya ya jirani Au ulikuwa unakwenda kumtafutia kijana wako binti mwingine Ah hapana hapana ha, mangapi Siwezi nikakupinga. Mimi kushakupa kazi mimi. Siwezi nikakupinga hata mara moja. Sawa. Sasa mimi bwana bado naendelea na safari. Natakiwa niende sehemu nyingine ili nikaangalie masuala ya yule binti yangu jinsi ya kuugua kwake. Pole sana mama. Asante sana. Eh, nasema kazi kwako sasa. Mimi nitajitahidi sana. Kazi kwako sasa. Naomba bwana usije ukanitenga tu. <laughs> Pamoja na hayo. Eh. Lakini sasa sio unafahamu kwamba wiki ya kesho ndio shughuli ya yule kijana wangu. Ni kweli na ndio maana nafuatilia hii swala la kumhangaikia binti ili mambo yende sawa. <laughs> Mechonde na mirungu mienu na mirungu chonde na mirungu mienu na mirungu mechonde na mirungu mienu na mirungu karibu 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 una matatizo ya kuoguliwa na mtoto wako ta wile mganga mtoto wako kalogwa kalogwa tena kalogwa ugonjwa wa kudondoka ta wile mganga na istoshe walio mloga wako wengi sio mmoja na istoshe wamemloga kwamba hata akija akija kuolewa hatozaa tena wamemloga wa mgonjwa ukubwa mgonjwa ukubwa wa kudondoka ta wile ugonjwa wa kudondoka sasa mimi nitakusaidia matatizo yako umekuja kwenye mizimu nitakusaidia kuweza kwa mizimu na nikusaidie sawa mganga utanisaidiaje wiki ijayo ndio shughuli ya mwanangu nitakupa dawa yule aliyofanya kitendo kibaya utamuona pale pale mwanamke mwanaume siwezi kukutajia siwezi kukutajia ila aliyofanya kitendo kile utamuona Utamona. Nitakupa dawa. Sawa. Nitakupa dawa. 
Ndashukuru mganga. Na mirungu mienu na mirungu. Na mirungu mienu na mirungu chonde chonde. Na mirungu mienu na mirungu. Karibu sana. Na mirungu mienu na mirungu. Dawa hii nakupa. Unapoitengeneza usimwambie mtu aina yoyote zaidi ya mwanao. Sawa. So. Kuna wengine wabaya. Wanaweza wakapindua nikaanza tena moja. Unapotengeneza hii dawa na kusisitiza usimwambie mtu wote zaidi ya mwanao. Na hii dawa ukitaka kuoga unanuizia. Waliofanya kitendo kile kibaya waweze kumbuka. Utaoga na we mwenyewe. Anaanza kwanza mtoto wako. Karibu, karibu, karibu. Karibu he nyumba uganga. Karibu, karibu, karibu. Katizo hilo limeisha. Asante mganga. Nashukuru sana. Shinga lakini. Mimi sitakiera. Sawa, nashukuru. Endapo kama ukishaona maukubwa wa shughuli yangu kile kilichofanyika pale basi ndio utaleta. Uje kwenye mizimu urudi tena. Ukishaona matokeo rudi tena kwenye mizimu. Usiporudi hawa wanajua. Usiporudi hawa wanajua. Unaweza ukapata matatizo makubwa nikashindwa kukuopoa. Na kuombea ukafanye shughuli usimamiwe na mizimu. Hakuna lolote baya litakalo kukukuta. Urudi hapa. Asante mganga. Eh, nashukuru sana. Sawa. Hai. Beza ukaenda. Kalima na mene mkwele kalima. Hela kalima na mene mkwele kalima. Sambani jema. Kalibu sana. Kalibu sana. Mzi wangu kalibu. Mana mkwele kalima. Mana mkwele kalima. Mana mene mkwele kalima. Kalima na mene mkwele kalima. Mana mene mkwele kalima. Mana mene mkwele kalima. Mana mene mkwele kalima. Wanangudona, chukua dawa hii. Uyoge siku ya sherehe yako. Sawa baba. Na naomba iwe siri yako. Sawa. Unaweza kwenda. Hivi nyie, mnabali kwa makesho ndo shere ya dona. Hmm. Talifa hizo minazo, ila sina wakika nazo sana. Lakini jamani, kama mene ngekua dona, wala nsinge enda kwenye shuji. Mana niyaibu kila siku kudondoka mbele za watu. Au mnaonaje jamani? Nyie, msiseme hivyo, ni memshudia dona kwa macho yangu, akitaka kujua kwa sababu ya mtoto wa mfalme. Leo hii mnasema nini nyie? Hmm. Jamani, lakini mwenzenu huwa naumia. Kuna na mzungumzia dona kila wakati kwa mabaya. Kwa ni kawiku wakosea nini? Kikubwa kuoleo. Aoleo yeye piko mpake nini? Hivyo unongia nini? Pilipili hiko shamba yeki na chokuwasha kitu gani? We yule ndugu yako wana kujua, unamjua. Ata kijia kuwa malikia we yule ata kusaidia nini? Na we kila siku unambiwa. Ukiona unaumia toka, umenyelewe. We dona ata kusaidia nini we? Mwone sulalake na utabaki hivyo hivyo. Naona mwanangu. Ule unafuraha mwenyewe, kesho ndio sherehe yako. Ni kweli mama. Leo na furaha sana kwa kuwa kesho ndio siku yangu ya sherehe. Hivi, unajua mimi na mwanangu sibo tuna furaha gani juu ya huo malikia wako? Najua mama yangu, mna furaha kubwa sana. Na mimi na furahi sana kwa kuwa ufalme unakuja nyumbani kwetu sasa. Ni kweli mwanangu dona. Malikia mtarajiwa kijiji cha Mwanda. Ni lazima tuwe na furaha kwenye nyumba yetu kumpata mfalme na Malikia. Au sio mke wangu. Zakaya! Sana. Zakaya! Sana. 
sana. Jamani tusikilizane kwa makini sana. Leo hii ndio siku ya kumkabidhi joho la ufalme mwanangu Kigobora. Na mke wake kukalia kiti cha umalikia wa himaya hii. Siji unasemaje kiberi mwanangu? Mimi pia ninayo furaha sana binti yangu kuolewa katika nyumba ya kifalme. Sina budi leo hii kuwakabidhi binti yangu. Basi mimi leo sina budi kumkabidhi ngao ya ufalme mwanangu na kumkabidhi kiti cha umalikia mkoo wangu na kuanzia hivi sasa huyu ndio mfalme wa hii maya. Karibu sana mwanangu Dobora. Zakaya! Sana! Kama mnavoniona leo hii nimevaa joo la kifalme. Na mimi ndio mfalme wenu wakaya hii ya mhonda. Na huyu ndio malikia wenu. <laughs> Na nawaidi wana himaya hii si nitoangushe. Lazima nitaita maendeleo kama maendeleo yanavyohitajika kutokuwa pamoja katika kaya hii nikiwa na malikia malikia wangu ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay